，怎么连个人都没有啊？空荡荡的。贵妃娘娘，请安。贵妃娘娘怎么坐在地上，不怕着凉了？我们主儿天天看着龙椅，等着皇上来。这一路走来。公一心想要越过你，没想到今日沦落到这般地步，还让你巴巴的来看我的笑话。都是宫里的可怜人，谁又能笑话谁什么呢？嗯、既然来了，就过来坐吧。你想说什么，便说吧。西月，咱们在这宫里都活了快半辈子了，却还是活在别人的算计里。你什么意思？我被你们算计进了冷宫，好歹现在出来了。你如今这个样子。你知道是为何吗？除了你算计我，还能有谁？皇上让齐主给你医病，你的身子却是越来越差，这是我能算计的吗？你想说什么？你现在喝的药里边。比齐汝给你开的方子多加了几味药，多加了这几味药呢，从症状上看也是有所缓解，但其实是伤了你的元气的。齐汝为何要害我？还是谁指使他这么做的？是皇上、太后？这件事呢？我只能知道这么多。不过还有另外一件事，或许你更没有想到。你想说便说吧。慢点，镯子给我。要镯子做什么？你我侍奉皇上多年，一直未有子嗣。全拜这个镯子所赐。这镯子里边藏着伤人血气、让女子不孕的玲玲香。玲玲香。哪有什么零零香
你既然知道，为何还一样带着？我的运气比你好一些。有一次摔坏了镯子，里边的脏东西掉出来，才知道了关窍。我现在带的镯子自然是剔除了零零香的。不过我到现在也未有身孕，也不知是不是让他伤了根本。这般害我！你对皇后忠心耿耿，她却是把你当做一个可利用之人。而我至于她呢，从前底选福晋的时候就落下了心病，忌惮之外，也需要防备。他送你我这个镯子，就已经拿定主意，不让咱们生养了。怪不得。我们一碗一碗的做胎药喝下去，也无济于事。他为何要这般对我？我对他忠心耿耿，鞍前马后，从不敢有二心。他说什么我都听，什么样的事我都坐在他前头。我就是想要一个孩子，他为什么要断了我这番念想？为什么？你今天来告诉我这些。就想知道我们对你做了什么，这背后可少不了皇后的支持。今日我便说给你听。你要真想说，便说给最该知道的人听。求求你，让我见皇上一面，让我见皇上一面。如意，如意，我求求你，让我见皇上一次，让我去见皇上一次。主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，主，我要见皇上，如意。皇上想什么呢？想起西月刚入前底，娇羞可爱。皇上去看看他吧。朕不去。你也来劝朕。刚才高斌还上书进言，说牵挂贵妃。贵妃呢，怕是不行了。一旦离世，如果高斌问起贵妃临死前的状况，皇上还得有话可说才行。皇上也一向顾及贵妃的颜面，并未对外张扬他所做下的恶行。如今他想见皇上一面，皇上就成全他。
，皇上怎么还不来啊？您问了许多遍了，方才李公公来传旨，皇上一定会来的。病着，就别劳碌了。起来吧，皇上也坐吧。莫西，你先下去吧，我跟皇上单独待一会儿。是。皇上，自迎春家宴以来。我们已有三年十个月未见面了，臣妾容色衰败，自知以此面目求见，实乃不尽。可臣妾知道，自己命不久矣，还是想见皇上最后一面。都病成这个样子了。还这么费心打扮。这身是臣妾封贵妃时的装扮。臣妾穿着它，便想起皇上往昔对臣妾的爱护。臣妾想穿着它跟皇上说说话。朕倒是有些话，想先对你说。子时父为孝。妻妾尊夫则为顺，臣敬君为公，奴才奉主为忠。你扪心自问，这些你都做到了吗？恭顺忠孝，你在朕的背后，到底都做了些什么事情？皇上。真去看贵妃了。据说贵妃已是弥留之际，为着人情，皇上去看她一眼也是应该的。那贵妃会不会乱说话？不会吧？她若敢攀扯娘娘，就是攀扯她自己。高氏一门的荣华，难道她不要了？就算她要乱咬，皇上。也断不会相信他这些疯话的。臣妾自知罪孽深重，并不敢祈求皇上原谅。有些话，本打算至死不言，如今却不得不说。只要你说的是实情。朕不会因为你的言行而牵连你的母族。为探测您心意，皇后将莲心嫁与王亲，嫁与陇落
。阿若也是得了皇后的诏缚，才敢出卖贤妃。端回太子薨后，皇后认为是贤妃诅咒，便满心怨恨。臣妾未顺皇后心意，命双喜将毒蛇放入冷宫谋害贤妃。重阳佳节。皇后又指使臣妾烧死贤妃，是贤妃得风湿之类小恶，固然有加妃说起要理，但事情是皇后让臣妾做的。就这些了。皇上可还记得这个翡翠珠镯？这是你和贤妃嫁入前帝时，皇后亲手赠的，怎么会断了？这么好的东西，皇后自己不带，却赏赐给了臣妾和贤妃，臣妾真是感恩戴德。可没想到，她在这里面藏了这么好的灵灵香。长久佩戴林凌香，便难以成运。臣妾和贤妃一代就是十数年，连自己为什么没有孩子都不知道。皇后出身显赫，她怎么会懂得这种下作手段？她也不懂要理啊。皇上，一个人想作恶，没有什么是懂不得、学不会的。贵妃。皇后是中宫之主，你可知污蔑皇后是什么罪名？臣妾知道，在您心中，皇后是一位最合适不过的皇后。您是不是害怕？害怕她就是让您真正失望的那个人？皇后是否让朕失望？还是两说，倒是你，是真让朕失望了。臣妾虽然罪不可恕，可臣妾是如何一步一步走到今日？这里面难道就没有您的半分缘由吗？有一句话，臣妾今天一定得问清楚。否则到了地底下，也不能瞑目。你问，臣妾受其他一诏缚，可为何越吃越病？气虚血瘀加重，以致元气大伤。便是没有那灵灵香，也难有身孕。朕原知道，你生来有气虚血瘀之症。才让齐汝为你细心调养，连你的子嗣也不强求，却没想到你今日这么问朕。是皇上不强求，还是根本不想要跟臣妾的孩子？当年在前帝选福姐，三个人里您唯独没选臣妾。若不是先帝跟太后，你也不会选臣妾当哥哥的。后来您宠了臣妾很多年。又让齐汝来为臣妾调理身子，臣妾以为您是真心喜欢臣妾的，可臣妾错了。方才你也说了，朕宠了你很多年，朕既然宠你，又为何要对你下手呢？皇上所言可真啊？真？什么是真？西月，你还记得你自己当初的模样吗？朕还记得，初见你时，你是何等的娇柔。
但如今，你如何会变成连皇嗣都敢谋害的毒妇了？罢了，你身子不好，也该歇歇了。一旦哪天你走了，朕会赐你个谥号。给你一个好的结果，也不枉你服侍朕这么多年。皇上连臣妾的谥号都想好了，那就容臣妾自己说一句吧。臣妾这一辈子如痴梦一场，后悔也来不及了。只盼下辈子，家得寻常人家，相夫教子，也做一回贤德良善之人。这是你最后的请求，朕不会不答应。朕便赐你“贤”字，作为谥号，也作为你下辈子的期许吧。皇上，虽然您不承认用欺辱算起了臣妾，可除了您，还有谁呢？就让臣妾也算计您一回吧。如果是您，老天会收了您去。如果不是，您就病痛一场，受点苦楚，当臣妾对不住您吧。主，奴婢扶您起来。主，暖心，去把皇上刚刚做的垫子烧了，快去。奴婢这就去。主，奴婢烧干净。那染了疥虫的脏东西，留不得，什么痕迹都不要留下。奴婢记住了。叔，皇上来了。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上这么晚还过来？啊，你这让人心惊，朕想来你这坐坐。皇上坐吧。如意啊。你这朱主啊，样式旧了，以后别再带了。明天正让内务府的人送个最好的翡翠镯来，再叫太医送些好的补品，让你补补身子。李玉，拿去扔了。这。谢皇上，皇上坐吧。皇上去见过贵妃了。他对朕说了很多话。嗯，如意，你会算计人吗？臣妾不知道皇上说的算计指的是什么。若有人陷害臣妾、欺负臣妾，臣妾自不会坐以待毙，也会自保。若皇上说的算计是这个，那臣妾是会的